ഹായ് എഡ്യൂ ഹെൽത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജി എം ഡയറ്റ് അഥവാ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതിനകം കേട്ട് കാണും ചിലർ ചെയ്ത് നോക്കി കാണും ജി എം ഡയറ്റ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജി എം ഡയറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഏതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം പറ്റിയാണ് എഡ്യൂ ഹെൽത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ജി എം ഡയറ്റ് ഒരു ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയിലെ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് അതായത് ഏഴ് കിലോ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഇത്തരം ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഏഴ് ദിവസം വരാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എം ഡയറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജി എം ഡയറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സജഷൻ പ്രകാരം പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു സർജറിക്കോ അതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇന്ന ഡേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ജോലികൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്ര കിലോ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ക്രാഷ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് കിലോ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചിലർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി എം ഡയറ്റ് പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്രാഷ് ഡയറ്റുകൾ വളരെയധികം ലോങ് ടേമിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറും കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലയാഴ്ച നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ഡയറ്റ് ആണോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണോ പിന്തുടർന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഭക്ഷണം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് പകുതിയോളം പറ്റാറില്ല ഒരു മുക്കാ ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കും ഒരു കാ ഭാഗം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് പറ്റാറുള്ളൂ എന്തായാലും സാധാരണ കഴിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിലോട്ട് നമ്മുടെ ആഹാരത്തെ ക്രമീകരിക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തെ മുഴുവനും ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് അവരൊരു ട്രയൽ ആ വൺ വീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരാഴ്ച ഹൈ ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റും കൂടെ ഒപ്പം എടുക്കേണ്ടതാണ് ഹൈ ഫൈബർ ഡ്രിങ്ക്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ആ ഒരാഴ്ച വളരെയധികം കൂട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതി പ്രീ ഡയറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ജി എം ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വരെയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏഡഡ് ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹണി പോലെയുള്ളതോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ഒരാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും എന്ന പോലെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീ ഡയറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡേ ജി എം ഡയറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ ആ കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഈ ജി എം ഡയറ്റ് പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ബനാന മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് സജസ്റ
അതായത് കപ്പ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മണ്ണിനടിയിലുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോ ഫോമിൽ അതായത് സാലഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വേവിച്ച് ഉപ്പേരിയായിട്ടൊന്നും കഴിക്കേണ്ട വെറുതെ സാലഡിൽ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജി എം ഡയറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പൊട്ടറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഡയറ്റിലും ഇത്തരം റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല ദെൻ നമ്മൾ തേർഡ് ഡേയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് തേർഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേയും സെക്കൻഡ് ഡേയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡോളം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് റോ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക്ഡ് ഫോമിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ബനാന ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വരെയുള്ള വെള്ളവും കുടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തേർഡ് ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർത്തിലോട്ട് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജി എം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഒരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാരണം അന്ന് നമുക്ക് ബനാനയും മിൽക്കുമാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ മെനു അതായത് വലിയ ബനാന ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ബനാന ഒരു ഹോൾ ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം ചെറിയ ബനാനയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ബനാനയോളം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ദെൻ മിൽക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മിൽക്ക് നമുക്ക് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത മിൽക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഗ്ലാസസ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഹോൾ ഡേ ആയിട്ട് അത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ മിൽക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചായ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കാനേ പാടുള്ളതല്ല പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണത് അപ്പം മിൽക്ക് മിൽക്കായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക പരമാവധി വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡേ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജി എം ഡയറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അന്ന് ഏകദേശം നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം നമുക്ക് ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിക്സ് ടൊമാറ്റോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം കാരണം അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ സാലഡ് പോലെ അരിഞ്ഞു കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല നമുക്കറിയാം ടൊമാറ്റോ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആണ് അതിൽ ലൈക്കോപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ആൻറ്റി കാഴ്സിനോജനിക് ആണ് അതുപോലെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ ആറ് ടൊമാറ്റോ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ആറ് ടൊമാറ്റോസ് നിർബന്ധമായും ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിൽ ഈ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫോർ ചിക്കൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം വെജിറ്റേറിയൻസ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവി നമുക്ക് ബ്രൗൺ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും കോട്ടേജ് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ മീറ്റിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അങ്ങനെ സിക്സ്ത് ഡേയിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് സിക്സ്ത് ഡേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിലത്തെ പോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ ഓർ ബീഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡേയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊട്ടറ്റോ ഒരിക്കലും അന്നത്തെ ഡയറ്റിൽ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസവും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു ബിവറേജസും അതുപോലെ അതായത് കഫിനേറ്റഡ് ബിവറേജസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഡയറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജി എം ഡയറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള സമയമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈ കാർബ് ഡയറ്റിലോട്ട് ഒരിക്കലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് മിനിമം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അത്തരം ഒരു ഡയറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു കാര്യം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പലരിലും കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഉടനടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത കോഴ്സ് ജി എം ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്തിനോ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ജി എം ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മളൊരു വൺ വീക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ഡയറ്റിലോട്ട് കാപ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അധികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മിതമായ രീതിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളൊരു ടു വീക്സിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ചെറിയ കാർഡിയോക്ക് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു കിഡിലൻ ഡയറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് അംബ്ലിക്കായും സൈനിങ